እኔ እወድሻለሁ ብዙ ሽህ ዘመና እፋላ ለዲ ሚሊዮን መስለኝ ፍቅሬ አንቺን ሶዲሽ ቀኑ ረገመብኝ እኔ እወድሻለሁ የተማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ እንዳ ለም ዳርቻ ይርቀቱን ያህል እንደ ቅረዳ እንደ አዲስ አበባ እንደ ሎሚ ሽታ እንደ ከርቤ ብርጉድ እንደ ጣን ጭስ እንጨት ወድ ወድሻል አበባ እንዳየነብ እንደ ቢራ ቢሮ ጫካ እንደሚያትሰው ፍቅሬን በፍቅሬ በፍቅሬሽ ልቅመሰው ማር ወለላይ ነሽ ክረሜላ ስኳር አማርኛ ይበቃ ወይ ጉድ ባለም ቋንቋ ሁሉ ቢወራ ቢነገር እኔ ወድሻለሁ እንደ ማታ ጀንበር እንደ ጨረቃ ጌጥ እንደ ቶሮ አሪ ኮከብ ማልጠግሽ ሶድሽ 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 ኦት እንዳ የህፃን ወተት እንዳማረው ጠጋ በይ ዘመዴ ያሽውት ነው አይ ላይ ያለቅሪ ጋይ ገላሽን ሲነካ የሚያልቀው አፈር መሬት ትብያ ውሃ እንደሚበላ ፍቅሬ አንቺን ሶድሽ ብዙ ሺ ዘመነ እህ አይላት ነው ወድ ወድሻል አይኖችን ባይ ለተራክ መያየው ሰድሽ ሰድሽ ወድ ወድሻል ለጋ ላይ የነበረው ገብረ ክርስቶስ ስራ የሚባል ነገር ትቶ በስዕል ስራው ላይ ብቻ በመጠመድ ያለ ረፍት መስራት ጀመረም በህይወቱም በዝንባሌውም እጅግ ፍሬ ያማውጥ የተናገኘበት የጥበብ አይቷር የነበረው ገብረ ክርስቶስ ደስታ በ1946 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ መድረክ ላይ እንደ ጥበብ ወፍ ብቃ አለ ወቅቱም የአሜሪካ የማስተዋቂያ ድርጅት በነበረው ቤተ መጻሕፍት ዘመናዊ ያሳሳል ዘዴውን ያዙና አዲስ ያሰራር ስልቶቹን የሚያስተዋውቁ ስዕሎቹን ኤግዚቢሽን ላይ ያቀረበ። በአካል በመንፈስና በእውቀት የወለዱት ያለናት ያሳደጉት አባቱ አለቃ ደስታ ነገው በ1947 ዓመተ ምህረት መስከረ 21 በ98 ዓመት አቸው ምንም እድሜ ባለ ጸጋ ቢሆኑም ገብረ ክርስቶስ በጥልቅ ሀዘን ላይ ወደቀ። ከሰራመታት በኋላ በ1958 ዓመተ ምህረት በመጽናናትና በትዝታ መንፈስ ለአባቴ ሚሎን ግጥም ጻፈ ጅነት በጉልማስ ፈንቴ አደንቀ ነበረ ያ ድምጽ የውቀት ዶል የሃይማኖ ዜማ የህወት ሙዚቃ ክበብ ውቀት ሆነ ጻሃይ ብርሃን ሆነ ድካምህን አውቃለሁ ድጋምህን ልፋትን ለሀገር ለወገን ለሕግ ለነጻነት ለምነት ለውቀት ሳቃውንም በሞት እዚህ የሌለ ሳቀ በጸጥታው ቦታ ሙዚቃው ሁልበት
ገብረ ክርስቶስ ካባቱ ሀዘን በኋላ ወራት ቆይቶ መንፈሱ ተረጋግቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፊተኛው ርምጃው ቀና በሆነ ድርጅት ውስጥ ሥራ ጀመረ ገብረ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ተከፋይ የሥዕል ባለሙያ ሆኖ የተቀጠረው በአሜሪካ መንግስት ስፖንሰር በተደረገውና point for education በተሰኘ ፕሮጀክት ውስጥ ነው የሱ ተግባርም በህፃናት የመማሪያ መጽሐፍት ትምህርት ዝግጅት ክፍል በሰዓሊነት መስራት ነበር ከዚህም ስራ ጎን ለጎን የግል የሥዕል ስራዎቹን ፍሬአማ በሆነ መንገድ ማከናው ጀመረ በዚህም ድርጅት ውስጥ ለሁለት አመታት ያክል ሲያገለግል ቆየ በ1949 ዓ.ም. ምረጥ ኒው ዴልሂ ላይ በተደረገው ዓለም አቀፍ የወጣቶች የሥዕል ትርኢት ለመካፈል ወደ ህንዴ መሄድ እድል አገኘና በዚያ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ አልፎ ባለም አቀፍ መድረክ ስራውንና ችሎታውን ለማስመስከር በቃ ገብረ ክርስቶስ ከእንድ ከተመለሰ በኋላ የሚያበሳጩት ተስፋ የሚያስቆረጡት አንድ አንድ ሁኔታዎች ገጠሙት በመጨረሻም ራሴን ሆዴን ያለ በህመም ይስተቀይ ጀመረ በዚህም ጊዜ ነበር ገብሬ በፊቱና በእጁ ላይ የተለያዩ ምልክቶች ይወጡበት ጀመረው ገብረ ክርስቶስ ከዚህ ህመም ዋገግሞ ሲነሳ በእጁና በፊቱ ላይ ህይወቱ ሙሉ ያልተለየው የለምጥ ምልክት ወጣበት ወጣቱ ገብረ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ገና ያ 25 አመት ወጣት ነበር ነገር ግን ገብሬ በህመሙ የተነሳ ሞራሉ ተነካ ይህንንም ኃይለኛ የሞራል ተጽኖ በስዕሎቹ ለማስፈር ራሱን በስዕሎቹ አማካይነት ነጻ ለማውጣት ሞከረ የጀርመን መንግስት ለኢትዮጵያ ሰአሊያን በሰጠው ነጻ የሥዕል ድል ተወዳድሮ በማሸነፉ የጥበብ ራሃቡን ይበልጥ ለማስታገስ ወደሚያስችለው የውቀት ማዕድ ለመቅረብ ወደ ጀርመን አመራ ገብረ ክርስቶስ ጀርመን እንደደረሰ በኮሎኝ የጥበብ ትምርት ቤት ገብቶ የግራፊክስ ትምርቱን ተያያዘው በዚሁ በመጀመሪያ አመቱ ሀገር ቤት ሳለ ቀድሞ በንባብ ከመያውቀው በተለየ መልክ አውሮፓ የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ ድገትና ዘመናዊ ጥበብ የደረሰበትን የመንፈስ ርቀትና ውስብስብነትን በቅርብ ተረዳ ለሶስት አመታት ያክል በኮሎኝ የስነ ጥበብ አካዳሚ የሥዕልና የኪነት መትምርቱን ከተከታተለና በውቀቱም ከአካዳሚው ባገኘው ሽልማት ለተጨማሪ አንድ አመት በቤተ ሥዕል ውስጥ የፈጠራ ስራውን ሲያከናውን ከቆየ በኋላ ዚያው ኮሎኝ በሚገኝ የኪዩፐርስ ቤተ ሥዕል ማሳያ የሥዕል ትርኢትን አዘጋጅቶ በማቅረብ ብቃቱን አስመሰከረ ነገር ግን ገብሬ ትምርቱን በአዲስ መንፈስ እየተማረ በነበረበት ወቅት ሀገር ቤት ጀምሮት የነበረ ህመሙ እጁና ፊቱ ላይ የጎላ መጣ በሕክምናም ሊድናል ቻለለትም በፊቱም ላይ ለምጽ በጉል ወጣበት ይህንን ተንተርሶ ይመስላል ሳሊ ሸቶ ጥሩነ የገብረ ክርስቶስን የቆዳም የተሰጠው ህብረ ቀለምነት በግጥም ይመሰከረው ገብሬ ገብሬ ጅጉርጉር ቡሬ በቡሩሽ ክብረ ቀለማት ዘማሪ በብዕር የከብሮ ድልቅ ታብሳሪ 
حساب بروه روك تغواج متوك براري غبري غبري جغورغور بوري اكاله دندانا نبرو نكسات فجو نبلبال يقلمسات فتان قلطافا يفيدل متحات عند بترتو يقني قوال ለዘመናዊ ጥበብ ተልኮ ራሱን የሰጠው ገብረ ክርስቶስ ራሱን ፍለጋ ላይ ነበርና እኔ በገዛ ጄ ሚሎን የገዛ መስሉ ዴሳለው በዚህ ወቅት ነበር ጀርመን በትምርት በነበረበት ወቅትም የትውልድ ሀገሩን አፍቆት በውስጡ ሰላሙን ነስቶት ነበር በልጅነቱ እናቱን አጣው ገብሬ ከሀገሩ መራቁ ደግሞ ተጨማሪ ጭንቀቱን ፈጠረበት ከመያፈቅራት እናት ሀገሩ በመራቁ የተነሳ ገብሬ በአካልም በመንፈስም መጉዳት ዋልቀረም ያንንም ጊዜ በ1953 ዓመተ ምህረት ጀርመን ይያለ በጻፈው ሀገሬ በሚለው ግጥሙ ጥልቅ መንፈሱን ገልጾ ነበር እትብቱ የተቀበረባት አረር አሳድጋ ያስተማረችው ማሀገር ኢትዮጵያ ከስብእናው ጋር በብዙ ረቂቅ የፍቅር ስሮች ተቆራይንተው የተገማመዱበት ገብረ ክርስቶስ እንዲያ በባዳ ሀገር ባይቷር ሆኖ ተጥሎስ አለ ከጥልቅ አርቲስት አይን ጉድጓድ የሳትን ባው ፍላጎት ፍሰት ከሳት አንደበቱ ቃል ጋር የናፍ ቆደም ያረገዘ ብዕሩን በስሱ ሰቆ ቃማንባትና ማድማት ትንሽም ቢሆን ለናፍ ቆቱ የመጽናና ተፈውታን ይሰጠው ጀመር ገብረ ክርስቶስ ካንዳመት ልፋት ጥረትና ድካም በኋላ እጅግ ድንቅ የተባሉትን በአጠቃላይ 90 ያህል ስዕሎቹን በጀርመን ቆይታው ሳለ። በ1954 ዓመተ ምህረት ጥቅላላ የስዕል ስራዎቹን ኮሎኝ ከተማ በሚገኘው በጋላሪ ኪፐርስ አዳራሽ በግሉ ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፈበት ኤግዚቢሽን ከፈተም። በዚህ ዓመት ላይ በዝና ላይ ዝና የተጎናጸፈው ገብሬ ተጋብዞ ከጀርመን ዓለም አቀፍ አርቲስቶች ጋር በቡድን በስታድ ሆል አዳራሽና በጉድስንበርግ የስል ትሪቱን አሳየ። ገብረ ክርስቶስ ትምርቱን ፈጽሞ ወደ ሀገሩ ከመነሳቱ በፊት አውሮፓን እንደ ጠቢብም እንደ ቱሪስትም ዞራት። ከነዚህም ሀገራት መካከል የፍልስፍናና የጥበብ አምባ ግሪክን፣ ቤልጂየምን፣ ፈረንሳይን፣ ስፔንን፣ ጣሊያንን ጎብኝቶ የግል ኤግዚቢሽኖቹን አሳይቶ በናፍቆት ወደ ሀገሩ ተመለሰ በ1955 ዓመተ ምህረት በትምርትና ስነ ጥበብ ሚኒስቴር ስር በሚገኘው የስዕል ጥበብ ትምርት ቤት በተማሪው ትምርት መስክ በመመርነት ተቀጠረ። ገብረ ክርስቶስ ከጀርመን ሀገር በተመለሰ በአመቱ ግንቦስ 3 ቀን 1955 ዓመተ ምህረት በሚያስተምርበት የስዕል ጥበብ ትምርት ኤግዚቢሽኑን ከፈተ። ይህንን ማውደር ይመረቀ የከፈቱት ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። ይህም የሰል ኤግዚቢሽን በወቅቱ ይታተሙ የነበሩ መጽሔቶችንና ጋዜጦችን ትኩረት ሰጥተው ዘገቡት። ከዚህም በተጨማሪ የግለሰቦችና የሃያሲያንን አድናቆትና ትችቶችን አግኝቷል። ገብረ ክርስቶስ ተጽኖ ያሳደረበትን የጥበብ ገላጭነት ፈለግ ወደ ሀገሩ አመጡ ባገኘው አጋጣሚ ለትውልዱ የገለጸና አዲስ የሰል አስተሳሰብ በስራዎቹ ያቀረበ ቢቀጥልም በዘመኑ ከተለመደው የኢትዮጵያ ባህላዊ የሰል ጥበብ ውጪ የተለየ ይዞ ለመግባትና አዲስ መልከታ በሰዎች ዘንድ ለመፍጠር አያለ ፈተናዎች ገጥመውታል በተለያዩ አጋጣሚዎችና መድረኮች እየሰነዘሩበት የነበሩ ትችቶችን ወደ ጎን በመተው በሰው ልጅ ሉና ውስጥ የተዘረጋውን ምስጢር በስዕሎቹ ፈልፍሎ ለማውጣት የማያቋርጥ ጥበባዊ ትንቅንቅ ውስጥ ገባ። በዙሪያው ያለው ዓለም ከራሱ ህይወትና ሲመለከተው ካደገው ከኖረበት የመከራ ህይወት ጋር ይያዛመደ በስዕሉ ማቀረብ የህይወቱ አይነተኛ መገለጫ አደረገው። አንድም የእይታዊ ወይም ለህይወታዊ ኡነታ በሌላ በኩል የፍጹም ኡነታ በተጨማሪ የጥልቅ ስሜት ኡነታ መገለጫ የሆኑ ስራዎቹ እንዳሉ ወይም በጋራ ተዳብለው በማቅረብ የጥበብ ዘርፉ የብዙዎች አምሮ ያደረ እንዲገዛ ለማድረግ ይችላል። እጓለ ገብረ ዮሐንስ በ1963 ዓመተ ምህረት ስለ ገብረ ክርስቶስ ደስታ አመስክረው ነበር። ገብረ ክርስቶስ የዘመናዊ ጥበብ ተከታይ ነው። ገብረ ክርስቶስ ከሌሎቹ አና ሳአሊዎች ጋር የሚካፈለው አንድ ጠባ ያለው። ይህም ባታዊ ብቻኛ የገዛ ራሱ ብቻ የሆነ የስል ጠባ ያለው መሆኑ ነው። የነገሮችን ዳርቻ የሚመለከትበት አንድ የራሱ ዳርቻ አለው። 
የሰል እንጣሚ ለመደሰው በመልኮቹ ቅርጽ በቀለሞቹ ብራዊነትና ተቃራኒነት በጥቅላላው በስዕሎቹ ቆመና ጥላ የሰአሊዮን ልዩ ጣባይ ወይም ስታይል ለመረዳት ይችላል ክብረ ክርስቶስ የተለመደው አዲስ የዘመናዊ ጥበብ የስዕል አጣጫ ማለትም ሚስጥራዊና ህብረ ቀለማዊ የሆነ አብስትራክት የተባለው የስዕል አሰራር ብዙ ጎዳና እንደሚያስገደው ገምቷል ለዚህም ይመስላል በአብዛኞቹ ረቂቅ ስውር ሚስጥራዊ ግልጽ ያልሆኑ አብስትራክት የሚሉ አያሌ ቅጽል ያተረፉ ስዕሎች በኢትዮጵያ የጥበብ ታሪክ አዲስ ምዕራፍን የከፈቱት በ1956 ዓመተ ምህረት ሐምሌውር ላይ በይጎዝላቪያዋና ከተማ በቤልግሬድ አንድ ያለም አቀፍ የባህል ኤግዚቢሽን ተካይዶ ነበር ይህንን ለዘጠና ቀናት ይቆየ ነበርው ትርኢት ለመካፈል የኢትዮጵያ ባህል የሚወክሉ የ40 አይዋን የስዕል ግራፊክስና የቅርጻ ቅርጽ 120 ያህል ስራዎች ሲመረጡ የገብረ ክርስቶስ ስራዎች ተሳታፊ ነበሩ ገብረ ክርስቶስም የሉክ ቡድኑ መሪ ሆኖ ሄዶ ነበር በ1957 ዓመተ ምህረት ከግንቦት 15 ቀን እስከ ሰኔ 3 1957 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚቆይ ኤግዚቢሽን በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኪነ ጥበባት ወቲያትር አዳራሽ በግሉ የስዕል ትርኢቱን አሳይቷል ገብረ ክርስቶስ በብዙ ያካልና የመንፈስ ድካሙ ያለረፍት በመስራቱ ገና ከውጭ ሀገር በመጣ በ3 አመት ውስጥ ሀገሪቱ የዘመናዊ ስዕል ጥበብ እድገት ላይ አዲስ ምዕራፍ መክፈት ቻለም ይህን ድል ማግኘቱም በወቅቱ ሁሉን ማስደንቋል። በዚህም ጊዜ በሀገሪቱ ገና ለሁለተኛ ጊዜ ይዘጋጀ ነበረው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ሽልማት ድርጅት ያዘጋጀውን ሽልማት በ1957 ዓመተ ምህረት የስነ ጥበብ ተሸላሚ ለመሆንን በቅቷል። ለዚህ የገዛ ድሉ ሆነ ለመሰሎቹ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ፍሬ አስቀድሞ ትንቢት የነገረን ያህል ይራመዳል ገና የተሰኘ ግጥሙን የትንቢቱ ምስራች ነበር። የሽልማቱም ስነ ስርዓት ጥቅምት 3 ቀን 1958 ዓመተ ምህረት ሲካሄድ ገብረ ክርስቶስ ስለ ዘመናዊ ጥበብና ስራ ስለ ኢትዮጵያ የስነ ጥበብ እድገት አቅጣጫ ያለውን አቋም የሚገልጽ ንግግር አድርጎ ነበር ብዙ የጥንት ሳአሊዎች በዘመናቸው ጥራው ሳይታወቅ እየተቸገሩና እየተረሱ ሲሄዱ እነሱ ካለፉ በኋላ ስራዎቻቸው ጠቃሚና ዋና የስነ ጥበብ መክፈቻ ቆልፍ ምዕራፍ ሆኖ በሚቀጥለው ወይም በሶስተኛው ትውልድ ሲደነቅ ሲመሰገን ይገኛል ያንድ ሀገር ምሶሶና ህይወት ናቸው ተብሎ እንደሚገመቱት እንደርሻ ኢንዱስትሪና ንግድ ሁሉ ዘመናዊ ስዕልም ለሀገራችን ስልጣኔ አስፈላጊ መሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሽልማት ድርጅት በማወቁም በጣም የሚያስመሰግን ነው ሽልማቱ ለኔ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ያለው መንገድ ወደፊት ብዙ አይነት ሙከራ ለሚያደርጉ ሁሉ ነው በእያምናለሁ ክርስቶስ እውቅ ሰዓሊ ነው ደግሞ ድንቅ ገጣሚ በዚህ ተነሳ የሁለት ጥበባት ባለቤት ሆኖና ገኘዋለን ከዚህም በላይ የህይወት ታሪኩን ብንመረምር ገብረ ክርስቶስ ለሙዚቃ ልዩ አፍቅሮት የነበረው ጠቢብ ነው ብዙ ጊዜ ከጥበባዊ ተሳትፎ በኋላ መዝናናት ሲፈልግ ዳንስም ይወድ እንደነበር ባለንጆሮቹ ይናገራሉ ገብረ ክርስቶስ ራሱን በጥበባት ሲገልጽ የኖረ በመሆኑ የግጥሞቹን ጣባያት ልዩ ባህሪ ሰጣቸዋል በግጥሞቹ በሚያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮችና ባገጣጠም ስልቱ የራሱ የሆነ ብቸኛ የስነ ግጥም ዘዴ ያለው ገጣሚና ባለቅኝ ሆኖና ገኘዋለን ገብሬ በቀለምም በቃላትም ሲስል የኖረ የጥበብ ሰው ነበር ለቱም ጥበባት ውስጥ ገብቷል ከበሮ አላው ሃያ ድርማ 
Halo, 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 Yang dah sesuai yang dah dokah ni, aje sirba sebab cakra lagi. Ya sir, ada lagi, no ada siapa, musyrah siapa ba, betul kuat kuat ha, delik delik bro, soi meyatram meskaras katilo. Hazen, mak abrno, abah tu nafas hat, ya ni macau jerat, jalan kasut tu semit. Itaral kau berdoa diri kau faham bahar nadi guys kau simsa tu non. Ya betul Kristian, ya hai manusia ker, ya she kos di beno, ya amlo kos madabur. Ya natal, hukata, ya tunka, cefaro, kabaro, kabaro. Ya natal gua tu jaga roro cun, hobiye, hobiye, ikut atas dalam cefarutan. Ya natal kacaka berau cunizo. Or ia sebab aku rasa umat tu. Don't know, ni semua. Wain ni orang. Ya ramai tu di sana sah, tapi kalau nak coba kat sana ruk, ia harus kote. Semua tu, semua sama. Awak rasa sangat sedih. Pernah masa awak nada, sehingga pada bocor deraja. Mari kami anak dah selpon orang macam. Gizi ni milik kah? Saat ia ni ia si apa, si tak kah? Ya muzik awal, masa rayau sengkapu, baik orang fanal le, kasir sedap buku. Ya masa gapan awal, zaman sesar semua, hulau rock and roll, caca buku kita nak mampu, jadi wasi. Ya kal mikirna ke? Agarum musika, agarum musika. Saya sekarang kal mana sih yang nak kal? Apa arto ini tal? Sirot keruk ager, sirot keruk ager. Betin lama bez bez, lipin lama syabar, lipin lama syabar. የገብረ ክርስቶስ ሀዘኖች በስዕሉ ሸራ ላይ ከሰራቸው ስዕሎች መካከል አንዱ የነበረውን ስነ ስቅለት ወይም ጎልጎታን بنመለከት ይበልጥ ገብረን እንድንረዳ ይገዛናል። ገብረ ክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ስዕል ሲስል እንደ ማንኛውም አማኝ ክርስቲያን ብቻ ሆኗል ነበር የሚሳለው። ይልቁንም በወጣትነት እድሜው ከደረሰበት አካላዊ ህማም አቋያ አንድም ለእምነትና ለፈውስ አንድም ለጥበብና ለፈጠራ ኃይል መነሻ እንዲሆነው ምክንያት አግኝቶ ይሳለው ይመስላል። ይህ የገብረ ክርስቶስ ደስታ የስቅለት ስዕላዊ ድርሰት ቅርጽና ይዘት በሁለት አንጻራዊ ሁኔታ ላይ የተቃኘ ነው በቅርጽ ዘመናዊ አቀራረብ ሲኖሩ በይዘቱ ከሞላ ጎደል በመጽሐፍ ቅዱስ ተረካ ላይ የተመሰረተ መስቀሉ ኡነታዊ ነው የተሰቀለው ክርስቶስ ግን ተምሳሌታዊ ስሉስ ከተሰራበት ጊዜ ድረስ ብዙ ሰአሊዎች አካሉን ወይም ስጋውን አልፎ ኡነታዊ ምስሉን ከነስቀዩ ይችላል እንጂ ደገብረ ክርስቶስ ክብር ደሙን በቀየ ብረ ቀለም ብቻ ተምሳሌት አድርገውና ወስነው ይሰሩ ይሉም ይህን በሚመለከት የጀርመን ሀገር ጓደኛ የነበሩት እጓለ ገብረ ዮሐንስ ስለ ስነ ስቅለቱ ስዕል እንዲብለው ነበር ሰዓሊ ተብሎ የጎልጎታን ተራራ ያልወጣ ትልቁን ትራጂዲ ያላየ ይellem ግን የገብረ ክርስቶስ ስቅለት ለብቻው ነው ቀለም ተናጋሪ ነው የሚታየው ንጹህ ነው ግራና ቀኝ የነበሩት ፍያት ቦታ ይላቸውም ተዘንግቷል ወይም ሰዓሊው ሊያያቸው አልፈልገም ይገርማል ጥበብ ከንጽህነት ከጽሬት ከርቀት ብቻ እንጂ ከሌላ ጋር ግንኙነት ይሌላት መሆኑን ለመረዳት ይቻላል ሸራውስ ኪደማ በቀይ ይወጋ በደም እየሳለው እንጨት አመሳክሎ ዳግም ክርስቶስን ጨርቆ ላይ ሰከለው 
ቅራን የሆነ የወጠረው ሽራ ኮሎጎታ ሆነ የወጠረው ሽራ አሁን እስኪ መስል ስቃይው ያስፈራ ደም ከደም አረገው አበዛ በጣረ ብሩሹና ሹሎት እንደጎኑ ጦር ይወጋሳለው በጣም ጨከነበት ገብረ ክርስቶስን ክርስቶስ ላይ ከፋ የቆዳው አይነቱ በደም ተከልሎ ዘሩስ ከመጣፋ ይወጋሳለው እየሳለ ወጋው ዘሩስ ከማይለይ መልኩ ዝም ብሎ ደሙስ ከመናገር የትም ያለ ፍቅር እንዳይኖር ዋገር እንዳንለው ፈረንጅ እንዳንለው ጥቆር እንዳንለው ቀዬ በመስቀል ላይ ሞቶ ያየው ስቃይ በቆዳ በቀለም እንዳናሳንሰው በደሙ ተሰቅሎ ሰው ያዳነውን ሰው ከቀናት ባንዱለት ሰውይ ሲሟገቱ በቀለሙ ጉዳይ ሲከራከሩበት በተመጻዳቂ የመሁር አንደበት ባንዱአፍ ሲጠቁር ባንዱአፍ ሲነጣ መታገስ አቃተው ሰአሊው ተቆጣ ስሜቱ ገንፍሎ በብሩሽ ጫፍ ወጣ ሐሳቡን የሚገልጽ ቀለም እስከሚያጣ ሽራ ላይ ሰቀለው እንጨታ መሳክሎ አሎት አለህ አለው ፍቅርን ስሎ 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 ፍቅርን ስሎ ስሎ በሳለው ይወጋ በደማው ይቀባ ክርስቶስ ደሙንጂ ዘሯል ተሰቀለም እንጨቱ ላይ ያለው ሁነት ይሃ አይደለም ይያለስኪናገር የሥዕሉ አንደበት ገብረ ክርስቶስ ለክርስቶስ ቢሆን ቀለም እስኪያልቀበት በነጩ ሸራ ላይ እስካሁን የሚወርድ ደም አፈሰሰበት ቀለም ቀይ ቀለም የደም ቀለም የጥላ ቀለም የሁሉም ነው እንጂ የማንም አይደለም ፍቅር ዘር አይደለም ለሳሊ ገብረ ክርስቶስ ተጻፈ ታሐሳስ 2000 ገብረ ክርስቶስ 663 ዓመተ ምህረት ለትምርትና ስነ ጥበብ ያመቱ ምርጥ መምህር በሚል ሽልማትና ምስካና ተቀበለ እንዲሁም በቀጣይ ወመት ያዲስ አበባ ትምርት ቤቶች ጽፈት ቤትም ምርጥ ያመቱ መምህር በሚል ተመሳሳይ ሽልማትና ምስካና ተሰጥቶታል በ ዓመተ ምህረት በእድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ለፈጸመው ታላቅ የማስተባበር ተግባር የዘመቻው ጽፈት ቤት የምስክር ወረቀትና የወርቅ ሜዳሊያ ሽልሞታል ክርስቶስ ከ1967 እስከ 1968 ዓመተ ምህረት ድረስ በእድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ላይ በስነ ጥበባት መምሪያው በአስተባባሪ ንሰርቷል ከ1969 እስከ 1970 ዓመተ ምህረት ባሉት ሁለት ዓመታት በአዲስ አበባ ከተማ አጠቃላይ ምክር ቤት ስር በሚተዳደረው የባህል መምሪያ ስር የስል ሥራዎች ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል አገሩና ፋቂውን ሀገሩን ጥበቡን ሰውን በተለየ ወንዙን ሰው ለሚወድ መማር መግጠም መሳል ማስተማር በአገር እንደሆነ እየተረዱ በግድ ስደት መኖር ለገብሬ አስጨናቂ ነበር ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት እንዲሉ የታላቅ የጥበብ ሰው ሩጫውን ያልጨረሰው ሰአሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ በተወለደ በ49 ዓመቱ መጋቢት 21 ቀን 673 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በመውት ተለየ የገብረ ክርስቶስን ሬሳ ለሀገሩ አፈር ለማውቃት የተነሱ ሰዎች አስከሬኑን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ጥረት ቢያደርጉ የደርግ መንግስትን ቢተኛ ሆነና በዚያው ኦኮላሃማ ስርዓት ቀብሮ ተፈጸመ ሙቃት ፍልቅልቅና ሳቂት ታይነበረው ባለቅኔው ገብረ ክርስቶስ ደስታ 
ሃውስራው ቹናውርሶን ነገደ የባድናገር ጥላቻ በግጥሞቹ ጥሩ አድርጎ ያልገለጸውን ያህል ግብአተ መሬቱን እዚህ ያደረገ ገብሬ በህይወት ይያለ የጻፋቸውን ግጥሞች ሰብስቦ ይማሳተ መቅድ ነበረው ነገር ግን ውጥኑ ሳይሳካረፈ ጻሊ ገጣሚና መምህር ገብረ ክርስቶስ ደስታ ህይወቱ ስካለፈበት ጊዜ ድረስ ከምንም በላይ ጊዜውንና ጉልበቱን ለጥበብ የሰጠ ሰው ነበር በስእል ሙያው ራሱንና ሀገሩን ባለማቀፍ መድረኮች በስፋት አስተዋቀዋል በመምህርነትም የተፈጠረው ዕውቀት አውሮፓ ከተማረው ጋር በማዛመድ ለሀገሩ ጥበብ ፈላጊዎች ሳይገድብ ለግሷል ብዙ ጠቢባንም ማፍርቷል ይህም ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ እድገት መተካይ የማይገኝለት አስተዋጽኦ ነው ገብረ ክርስቶስ የጥበብ አልጋ ሆኖ በጥበብ ውስጥ የምን ስለሆን እኛን ሲያገለግል ኑሮ አልፏል ግን አላለፈም ወድ የቻናል የተከታታዮች ለስንብት ያክል ሸቱ ጥሩ ነህ ዴሮፒያና ቆጣጥር 1981 ሞስኮ በነበረበት ወቅት ይህን ግጥም ጫራ አድርጓል ገብሬ ገብሬ ጅጉርጉር ቡሬ የሞት ሞት ጥፍ ሞት ከሀገር ኮብልሎ በስደት በአጄጋ በሆኑበት ተነባብሮ ተደማብሮ ጣምራ ውቀት ስእልም ግጥምም ካንተ ጋብሮ ይሞት ዳግም ፈጠራ የጥበብ ቅን ያዝመራ ተመልሶ ባይሰራ ተታውሳለህ ለዘመናት ከቀሪው ጥበብ ጋራ ታሪክ ነውና ስራ ውሎ አድሮ የሚያበራ ገብሬ ሽኩርኩር ቡሬ Yeah.